ओके स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखो बच्चा हम लोगों ने लास्ट टाइम लास्ट लेक्चर में क्या टॉपिक डिस्कस किया था हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में टॉपिक डिस्कस किया था रिफ्लेक्स एक्शन आज हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन को ही आगे कंटिन्यू करेंगे एक्सटेंड करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे उसको रिकैप भी करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन क्या था बेटा एन ऑटोमेटिक Involuntary and sudden response to something in the environment is known as reflex action. Reflex action का मतलब होता है automatic means अपने आप involuntary मतलब voluntary मतलब मर्जी से involuntary मतलब बिना हमारी मर्जी से and sudden response to something in the environment is known as reflex action. उसको आप क्या कहते हैं बेटा reflex action कहते हैं देखो बेटा आपकी एन सी आर टी की बुक आप लोग पढ़ेंगे ना तो आप एन सी आर टी की बुक कहेंगे एक ऐसा एक्शन जो विदाउट थिंकिंग हो जाए आप जिसके बारे में सोच नहीं रहे हो बस अचानक से हो गया उसको आप क्या कहेंगे बेटा रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे जैसे कि आपको बहुत तेज भूख लगी है और आपकी मम्मी कह रही है अरे भैया आज तो मैं आलू के पराठे बनाने वाली हूँ या व्हाट्स आपको खाने में जो भी पसंद है एक्स वाइजेड आपको चाइनीज पसंद है मोमोज पसंद है और एक्स वाइजेड जो भी पसंद है आप बस सोच रहे हो अरे आज तो ये बनने वाला है और आपके मुंह में पानी आना स्टार्ट हो गया तो दैट मीन्स सलाइवेशन ऑफ अ पर्सन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स सेक्शन आप बिना सोचे समझे कर रहे हो बेटा वो ऑटोमेटिक हो रहा है इनवॉलेंट्री हो रहा है और सडन रिस्पॉन्स हो रहा है उसको क्या कहेंगे बेटा रिफ्लेक्स सेक्शन कहेंगे रिफ्लेक्स सेक्शन का एक बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या होता है ऑन टचिंग अ हॉट प्लेट वी सडनली रिमूव आर हैंड्स बैक ड्यू टू रिफ्लेक्स सेक्शन जैसे ही हम किसी गर्म चीज को टच करते हैं तो टच करते ही हम एकदम से हाथ हटा लेते हैं बेटू एकदम से हाथ हटा लेते हैं सोचते नहीं है वी डोंट थिंक अबाउट इट क्योंकि इट इज अ रिफ्लेक्स सेक्शन देखो बेटा इस चीज को कोई घर पर ट्राई नहीं करेगा हॉट प्लेट को टच नहीं करेगा मैंने कल भी ये बात रिपीट करी थी अच्छा बच्चा आप लोगों ने पढ़ा था द पाथ कवर ड्यूरिंग आर रिफ्लेक्स सेक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क मैंने आपको एक बेसिक सा रिफ्लेक्स आर्क समझाया था कि मैसेज आता है स्टिमुलस की फॉर्म में जिनको रिसेप्टर रिसीव करते हैं ये मैसेज कौन लेकर जाता है बेटा सेंसरी न्यूरोन लेकर जाता है कहाँ लेकर जाता है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाता है वहां पर कौन सा न्यूरोन होता है रिले न्यूरोन होता है जो कि मैसेज आगे किसको पास कर देता है बिटू मोटर न्यूरो को पास कर देता है और मैक्सेज आ जाता है इफेक्टर ऑर्गन के पास आज हम लोग बेटू इस रिफ्लेक्स आर्क के एक्चुअल डायग्राम को डिस्कस करेंगे जो कि हमारी एनसीआरटी की बुक के अंदर है ध्यान से देखना आपको कैसे ड्रॉ करना है आप लोग पहले एक ऐसे केटल बनाएंगे जो कि बहुत डिफिकल्ट नहीं होती है आसान होती है आप एक केटल बनाएंगे देखो बेटा आप एक केटल बना के क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो दिस इज वॉट This is a hot plate. आप लोगों ने क्या बनाया आप लोगों ने एक हॉट प्लेट को ड्रॉ किया आगे आप क्या करेंगे बेटा आप ऐसे दिखाएंगे कि एक हॉट प्लेट को किसने टच किया एक हैंड ने टच किया देखो बेटा मुझे पता है बच्चों की ड्राॅइंग बहुत अच्छी नहीं है तो एक छोटा सा थम बनाना एक हल्की फिंगर एक और फिंगर एक और फिंगर एक और फिंगर हम समझते हैं हाथ की ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं भी बनती है तो दैट इज ऑल्सो ओके ठीक है फिर आप इसको ऐसे लेकर जाना ऐसे लेकर जाना यहां से ऐसे और ऐसे अब क्या कहोगे यहां पर किसी गर्म चीज को टच किया तो टच करते ही यहां पर क्या प्रेजेंट थे रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे रिसेप्टर्स इन स्किन स्किन में रिसेप्टर प्रेजेंट थे किस किस चीज के लिए रिसेप्टर थे हीट के लिए आपको गर्म महसूस हुआ और आपको पेन महसूस हुआ दर्द महसूस हुआ अब जैसे ही ये हुआ यहां से मैसेज चलना स्टार्ट हुआ देखो बिटू यहां पे टच हुआ तो यहां से मैसेज देखो मैं इसको थोड़ा सा डाकन कर रही हूं ताकि आप देखें समझे चलना स्टार्ट हुआ अच्छा अब आपको पता है अभी हम लोगों ने थोड़े टाइम पहले तो डिस्कस किया था जो मैसेज लेकर जाता है मैसेज कहाँ से जाता है बेटा सेंस ऑर्गन से जाता है तो जो सेंस ऑर्गन से मैसेज लेकर जाता है जो मैसेज को ऐसे लेकर जा रहा है दैट इज नोन एज बिटू सेंसरी 
न्यूरोन उसको क्या कहते हैं बेटा सेंसरी न्यूरोन कहते हैं अब ये मैसेज कहाँ पहुंचेगा बच्चा नाउ दिस मैसेज विल रीच इन टू द स्पाइनल कॉर्ड अब ये मैसेज कहाँ पहुंचेगा बच्चा स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचेगा देखो बिट्टू आप क्या कहते हैं आप कहते हैं कि ना मैसेज दोनों जगह जा सकता है आइदर टू द स्पाइनल कॉर्ड और टू द ब्रेन बट मैक्सिममली कहा जाता है पहले स्पाइनल कॉर्ड में जाता है आप क्या करेंगे ऐसे ऐसे थोड़ी सी शेप को देख के कॉपी करने की कोशिश करना मेरा पेज फिनिश हो गया और एल्स आपको समझ में आ रहा है इस सर्कल को ऐसे गोल कंप्लीट कर देना फिर आपको क्या करना है ऐसे शो करना है बस बीच में एक सर्कल बना देना अब दिस इज वॉट दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड दिस इज वॉट दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ सी एन एस सी एन एस का मतलब होता है बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है जो सेंटर में प्रेजेंट है बॉडी के देखो बिट्टू आप अपने सर पे हाथ रखो ये आपका बॉडी का सेंटर है ठीक है ना तो ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है तो दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन के बाद आपकी बैकबोन के अंदर क्या प्रेजेंट होती है बिटू स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसके बाद क्या होगा बेटा इसके बाद ये होगा द मैसेज विल मूव टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और द स्पाइनल कॉर्ड यहां पे पहुंचेगा देखो इस एरिया में ए दिस एरिया स्पाइनल कॉर्ड के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इसको कौन से न्यूरॉन्स कैरी करेंगे बेटा हम लोगों ने पढ़ा था रिले न्यूरॉन आप इजीली दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पाओ इसीलिए इसको ऐसे शेडेड करके दिखा रहे हो ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सको आप इसको स्ट्रेट लाइन से डिफरेंट कलर की पेंसिल से बना सकते हैं डिफरेंट कलर का पेन भी यूज कर सकते हैं बनाने के लिए ना सो दिस इज योर वॉट दिस इज योर रिले न्यूरोन अच्छा अब यहां से क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से एक मैसेज कहा जाएगा मैसेज टू ब्रेन ब्रेन के पास मैसेज चला जाएगा अब आगे क्या होगा बेटा यहां तक तो मैसेज आ गया अब यहां से आगे मैसेज लेकर कौन आएगा आगे मैसेज लेकर आएगा आपको खूब अच्छे से पता है कौन सा न्यूरोन मोटर न्यूरॉन देखो मैंने पेंसिल से इसलिए मार्क करा है ताकि आप इजीली समझ सको तो जो ये वापस लेकर आ रहा है दिस न्यूरॉन इज व्हाट दिस न्यूरॉन इज मोटर न्यूरॉन अब ये मैसेज को कहा लेकर आएगा बेटा अब ये मैसेज को लेकर आएगा आपके इफेक्टर ऑर्गन में आपको खूब अच्छे से पता बेटा इफेक्टर ऑर्गन कौन सा ऑर्गन होता है इफेक्टर ऑर्गन ऑर्गन होता है जिसपे इफेक्ट आएगा मूवमेंट मूवमेंट शो होगी तो यहां पर इफेक्टर ऑर्गन क्या है बेटा इफेक्टर इज इक्वल्स टू मसल इन आर्म्स देखो बेटा ऐसे समझना ये मेरा हाथ है तो यहाँ की मसल मेरी मसल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी जैसे मेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी वैसे ही क्या होगा वैसे ही मैं हाथ फट से पीछे ऐसे ऐसे पीछे हटा लूंगी ऐसे पीछे हटा लूंगी तो दिस इज द डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्स आर्क मेरे ख्याल से सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा